peut changer, tu le mets dessus, tu vois. Ah oui Ah mais c'est pas bête C'est vrai Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler bah, de ce qu'on a acheté chez Bébé Roi, notre partenaire. C'est là-bas qu'on a fait notre liste de naissance, comme vous avez pu le voir sur la première vidéo. Et donc, avant de commencer, comment ça va toi Je me sens grosse. Bah, C'est normal. Là, on est à 38 plus 1. 38 semaines plus 1. Pas mal de contractions, euh, bah, surtout hier par exemple, euh, toute l'après-midi, euh, c'était froid. J'ai même appelé la maternité euh, pour leur demander si, si je devais y aller ou pas. On m'a dit non, on prend du bonicron et une douche chaude, ça va calmer. Et ça a marché. Bah, c'est normal, il n'est pas encore euh, temps. Hein. C'est prévu pour le 21 octobre. Donc là, on est que début octobre. Mais bon, euh... Oui, après, il peut arriver à continuer. Oui. On va commencer tout de suite avec euh, le premier produit qu'on a acheté chez, euh, chez Bébé Roi. Alors le premier produit qu'on a acheté chez Bébé Roi, en fait, c'est le... une coque. La coque qui allait sur la poussette. Euh, ça faisait pas partie de la liste de naissance, ça, parce que les gros trucs, on les a achetés nous-mêmes, plus ou moins. Oui, c'est On les a achetés un peu dans plusieurs boutiques spécialisées. Euh, on n'avait pas encore vraiment choisi où on allait faire notre liste de naissance. Et on a acheté les gros trucs pour quand même préparer la chambre du bébé. Euh, le lit le, la, et la table allongée surtout quoi. Mmh. Ça on les a achetés euh, séparément et pas dans, une, pas dans la boutique bébé roi d'ailleurs. Euh, mais par contre, ouais, le, la coque, ça euh, on l'a acheté euh, donc, euh, chez bébé roi euh, parce qu'on avait déjà la poussette en fait, mais il n'y avait pas la coque. Donc il fallait trouver une coque et c'était là-bas que... Oui, c'était là-bas qu'on a pu trouver euh, le produit. Et bah, après, le magasin, honnêtement, m'a charmé. Enfin, j'étais bien accueillie. Je me suis bien sentie tout de suite euh, dans le magasin. Je, je trouvais euh, qu'il y avait pas mal de choses euh, qui, que je recherchais euh, par rapport à d'autres euh, boutiques de bébés que j'ai visitées, on va dire. Donc, euh, j'ai eu un coup de cœur. Enfin, un coup de cœur pour... Euh, pour cette boutique là donc ça c'était le premier euh, produit hors, euh, hors, hors de la liste de naissance finalement mais euh, donc on a fait notre, notre liste de naissance euh, là bas après euh, pour la liste de naissance euh, au début bah, je ne voulais pas trop faire enfin, ça me gênait un peu euh, d'aller demander à nos proches euh, voilà, on a eu juste de l'essence, allez-y, offrez-nous. Ça me gênait énormément, mais après, quand ils nous demandaient ce qu'ils pouvaient nous offrir, et pour éviter aussi d'avoir des choses en double, au final, c'est pas mal de faire une liste de naissance. Bah, c'est vrai que c'est plus pratique, quoi. comme ça, tu as tout au même endroit. Tu... Une fois que les gens achètent, bah, tu vas chercher toi-même. Et puis, mmh. euh, voilà, bah, c'est plus simple. Toi, tu montres ce que tu as besoin. Et puis, en plus, comme c'est un premier bébé, bah, c'est vrai qu'on a un peu tout à acheter quand même, donc euh, même si on ne sait pas trop trop quoi prendre, il euh, faut, bah, faut bien se, se fournir quelque part. Bah après, oui, c'est vrai, c'est pour ça aussi que je remercie les vendeuses qui sont euh, chez les Bébé parce qu'elles nous ont donné une liste, comme ça on se repérait, on se repérait un peu euh, sur la liste pour euh, voir ce qu'on avait vraiment besoin, pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens, euh, acheter des choses inutiles qui vont pas servir du tout. En parlant de choses inutiles. Ah oui <rire> Monsieur a craqué sur ça En fait, c'est une veilleuse mouton. Et ça fait des... Enfin là, vous voyez pas, mais ça, ça émet de la lumière en forme de toile. C'est une veilleuse, quoi. <rire> non, je sais pas, moi je l'aimais bien, du coup, il euh, y en avait plusieurs de ce type-là. Il y avait singe, girafe, je crois, mais le, le mouton, c'était la, la plus jolie. Donc, ouais, m'a bien plu. Donc, merci à, à la personne qui a acheté cette, cette veilleuse, du coup. Bon, j'avoue, je le critique, mais <rire> j'ai craqué sur... Euh... Sur le nounours. Sur ouais. le nounours. Et euh, sur euh, ma, euh, la tétine pour bébé que j'ai déjà accrochée et tout, en attendant son arrivée. 
Voilà. Et je te jure, j'ai trop craqué sur le... Je me demande si je ne vais pas le garder pour moi. Enfin, au final, on a tous les deux craqué sur des choses euh, bon, un après, peu inutiles, inutiles mais, mais ça, ça va bien servir, je pense. Il y avait cette petite veilleuse-là aussi qui se branche au mur directement. Vachement pratique parce que en fait, elle, elle s'allume automatiquement dès qu'il fait, euh, dès qu oui, fait nuit. Et euh, grâce au petit capteur là, et ça c'est vraiment pratique. Dès qu'il fait nuit, elle, elle s'allume et euh, elle s'éteint automatiquement aussi euh, dès que le jour se lève, dès qu'on lève le rideau. Donc euh, franchement, c'est une belle trouvaille. Ça, je suis content de cette petite veilleuse. Là. Bon après on a quand même pris des trucs euh, utiles pour, <rire> pour le bébé. Euh... Trousse de soins. Ouais les là, petites trousses a... de soins, donc là il y a vraiment tout. Hein. A... C'est la marque Safety First, c'est la marque premier prix ça, pour, les, pour les bébés. J'ai bah, remarqué ça parce qu'il y a une. une... Il y a pas mal de Il y a les, les premiers prix pour tout, c'est pas du haut de gamme quoi, mais c'est les, les petits trucs qui vont servir. Donc là il y a. Quelque chose pour nettoyer euh, le visage, pour nettoyer le nez. Il n'y a pas d'autre, je ne sais même pas à quoi ça sert. <rire> on va découvrir tout ça. On... Et puis après, ouais, il y a le thermomètre pour bien sûr la température des bébés, le coup ongle, le... la lime, la lime et puis les ciseaux. Donc ça, c'est vraiment les petits trucs aussi euh, qui ne serviront peut-être pas dès le début, mais non, au moins on les a. Et puis. Euh, bah, peut-être euh, le thermomètre. Pour, ouais, pour les... euh, oui. la température quand même euh, au cas où. Après, donc ça, ça va servir aussi, c'est les... Oui, c'est ça, va... Les biberons. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs tailles, en fait. Bon, pour l'instant, honnêtement, euh, je suis perdue euh, dans, dans les biberons. Euh, je sais que je vais... Enfin, si, euh, si c'est possible, euh, je vais allaiter au départ. Mais je vais quand même aussi jongler euh, avec... Euh, les biberons euh, d'une part parce que je vais reprendre le boulot et aussi euh, je trouve ça sympa euh, pour le papa d'avoir euh, ce moment euh, avec son fils quoi, de nourrir, d'avoir de, de ce petit instant à, à eux aussi euh, Les biberons c'est nous qui les avons achetés euh, ils oui. étaient sur la liste de naissance mais on les a achetés nous-mêmes tout comme... Euh... Bah, je ne sais pas pourquoi j'avais absolument envie d'avoir les biberons dès le départ Ça c'est quoi à votre avis Franchement, non, je ne trouvais pas ça utile, Morgane. Bah moi, je pense que ça peut servir. Alors, c'est pas une essérose à salade. Hein. C'est euh... <rire> pour nettoyer les biberons, quoi. C'est un stérilisateur. Ouais. Donc, euh, on peut mettre les biberons dedans pour les, les stériliser. Moi, je pense que si, c'est pratique parce que si tu ne stérilises pas, stérilise. Si tu stérilises. <rire> Si tu stérilises pas les biberons, il bah, y aura des microbes et forcément... Morgane, tu fais bouillir de l'eau, tu mets ça dans l'évier, tu fous les biberons à l'intérieur. Oui, mais là, ça va au micro-ondes, tout, c'est vraiment pratique, tu mets de l'eau et hop, ça stérilise tout seul. Donc moi, je pense que c'est... Bon, il y a pas de ça aussi. On verra si on s'en sert, sinon non, on mais... vendra. Pendant notre liste de naissance, je pensais que ça allait être moi qui allais éparpiller, craquer pour plein de choses, mais au final, euh, monsieur, on va prendre ça. Ah, ça j'aime bien. Ah, ça aussi j'aime bien. <rire> J'ai mon mot à dire aussi là-dedans. Oui, il n'y a pas ça, mais je pensais que ça allait être vraiment moi qui, qui allait précipiter sur les choses. Et puis toi, tu es là, ouh, 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 ouh c'est pas mal. Tu vois, alors que c'était euh, vachement le contraire. Bah oui, moi je donne mon avis. Après, alors ça, c'est euh, la turbulette. C'est là-dedans que le petit bébé va dormir. On va l'enfermer dedans. Non, mais c'est énorme. Enfin, je, je, il va rentrer là-dedans à 3 ans. Quoi. Ça, c'est assez grand. Ouais. Mais euh, je pense que comme ça, au moins, euh, bah, il sera bien. Le, le, le bébé va glisser tout en bas. Avec les petits motifs de baleine. Et... Moi, j'aimais bien, en tout cas. Et euh, donc, ça, c'est les parents qui ont acheté ça. Les papiers mamie de, de Bignan. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas, euh, pas mis de vêtements sur la liste de naissance. Ça, c'est pas vraiment un vêtement non plus, mais euh, c'était ça, c'est vraiment non, pratique. Parce quoi. Que, euh, en fait, je vais avoir euh, le plaisir de choisir moi-même euh, les vêtements. Tu vois, c'est oui, je fait ta liste de... sur, euh, sur internet. Euh, oui, j'ai pas, 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 pas,
Après, on ne sait pas ce que ça va donner parce qu'il y a du 3 mois, du 6 mois, ça, va... <rire> ça se trouve, il mettra des trucs, enfin, il ne mettra jamais, mais euh, au moins, c'est acheté. Non, 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 c'est moi. Moi, je veux présenter. Alors ça, bon, il a déjà pas mal de couvertures, bébé. Mais cette couverture, oh mon Dieu, elle est toute douce. Ouais, ouais. Tu vois, tu vois, je crois que je vais m'en servir quand je vais endormir bébé, quand je vais l'allaiter. C'est vrai que c'est en plus de la turbulette, mais euh, c'est pas mal, quoi. Ça peut, au moins, il va pas avoir froid là-dedans. Bah. <rire> Autre produit, les euh, incontournables bavoirs avec euh, des petites inscriptions. Euh, plus tard, je serai sage. Touche pas à mon bib. Ouah, trop bon. La plus belle, c'est ma maman. J'ai une maman et un papa d'amour. Euh, oui. <rire> On aimait bien les petits bavoirs. Là. Bah, par contre, tu vois, j'ai enlevé. Quand j'ai préparé la valise, <rire> voilà, c'est petit pour le coup, non Enfin, je sais pas, il va bah, s'étrangler le gosse. Mais non, c'est euh, 0 à 4 mois. C'est pas pour toi. <rire> ah non, mais en fait, je sais pas pourquoi je vois mon bébé énorme. Ah, là, il faut que je m'enlève. Ça se trouve, il va ressembler à une petite crevette. Bah, ce sera un petit... Et j'imagine son cou comme mon cou, en fait. Alors ah, qu'elle n'en veut du tout. <rire> ça, c'est acheté par mes parents. Je les remercie d'ailleurs. Alors, pourquoi on a pris en deux parties comme ça La baignoire avec euh, le petit transat. Je pense que ça peut être pratique euh, au début pour... Euh... Bah pour le maintenir, parce que nous, on ne saura peut-être pas forcément trop comment faire au début. Donc euh, là, on, on pourra le poser. Le, il sera maintenu, quoi, en fait. Donc je pense que ce sera plus pratique. Après, on l'enlèvera quand il grandira et de toute façon, il, il bougera. Donc, euh, mais au, au début, pour commencer, je pense que c'était pas mal d'avoir ça. C'est peut-être un gadget, hein, je ne sais pas. S'il y en a qui ont déjà eu, euh, des, déjà eu ce genre d'objet, n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous en pensez. Mais nous, ça nous paraissait pratique, en fait. Donc la baignoire, évidemment, euh, incontournable. Ah, oui. On va essayer de laver un petit peu quand même de temps en temps. Et la baignoire qui va sur le support, donc euh, ça, ça va être pratique aussi. Euh, pouvoir ranger des choses. Ça prend un peu de place, c'est vrai. Euh, moi, j'ai hésité à prendre le support. Euh, mais bon, c'est pratique quand même. Ça, ça va être à notre hauteur pour, euh, pour faire le bain. Euh, on ne va pas être obligé de se casser le dos par terre, même si ça prend de la place, c'est vrai. Donc, euh, après, on verra si on s'en sert ou pas, quoi, si on préfère quand même euh, mettre façon, par terre. Euh, pour euh, comment dire, le support, là, il y a du rangement. On peut l'utiliser pour autre chose aussi dans la chambre de bébé. Oui, donc. voilà, pour ranger le petit. Ouais. Le sac à langer, ça, c'était pas sur la liste. Si, c'était sur la liste de naissance. Non, c'était pas non, sur la liste de naissance, c'est nous qui l'avons ouais. acheté. Euh, Moi, j'ai déjà mis un euh, fringue de naissance de bébé. Le sac à langer, bah ça c'est vraiment le sac euh, indispensable quand t'as un enfant quoi, parce que c'est là où tu mets le change, euh, les biberons évidemment, les couches, donc ça c'est euh, le sac qu'on aura déjà dès la maternité en plus. Bah, c'est vrai qu'en noir il est assez, euh, assez classe, il y avait des plus colorés, moi je n'aimais pas trop, et en noir comme ça, ça, ça va avec tout quoi. Donc, euh, je pense que c'est plus pratique en moi. Par Et il y a plein de poches en plus. Voilà, il y a plein de poches, je ne comprends pas trop ce que je dois mettre dans ce truc. Là. Ah, tu mets ce que tu ah mais peut-être que ça on peut mettre. Regarde ça, tu peux mettre des affaires de toilette, ça fait une trousse de toilette. Ou les couches. Les couches si tu veux. Euh... Oh, ça, ça fait un. Pour le changer, tu le mets dessus, tu vois. Ah oui Ah mais c'est pas bête C'est vrai j'ai pas fait gaffe à ça. Une autre trousse. Non, bah, il y a vraiment plein de trousses, des poches. Il n'était pas excessivement cher. Donc le sac, c'est quelque chose qu'on aura besoin euh, au quotidien. Donc on a pris quelque chose de qualité quand même. Euh, tout ce qui était sur la liste de naissance n'était pas premium. Euh, mais vraiment le sac allongé, on a voulu quand même mettre un peu le prix parce que c'est quelque chose qu'on utilisera, comme je le disais, au quotidien. Et puis euh, pendant pas mal d'années, pas mal de temps en tout cas. Donc, euh, 
on a voulu euh, faire les, les choses assez bien. Donc, euh, comme je disais, plein de poches euh, à l'intérieur, euh... des, des poches intérieures, extérieures. Oh, bah tiens! Et encore. Mais oui, ça c'est quand j'ai commencé à faire le sac euh, pour la maternité de bébé. Ça c'est ma brosse à dents. <rire> J'étais perdue au niveau des poches. Hein. Bah, ah, mais qu'est-ce que je vais mettre là que je vais, euh, Il y a vraiment ce qu'il faut au niveau poche. Donc, euh, je pense que ça va être. Euh... Mais ça franchement, j'avais pas capté que c'était pour changer bébé quoi. J'étais en train de me demander, mais il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien du tout. Mais heureusement que j'ai un homme très intelligent. Voilà. <rire> en plus, c'est en plastique, du coup, euh, lavable facilement. C'est top. Next. Le dernier produit, le Transat, un incontournable aussi. Euh... Pour la sieste de bébé, pour le poser à un moment, pour que. Il se repose quand. Oh, voilà, c'est ça. De toute façon, il va faire que ça. Manger, hein. bon, dormir. Moi, j'aimais bien la couleur. Euh, c'est assez classique. J'aimais bien la couleur, j'aimais bien les, petits, euh, les petites choses, les petits, les petits mobiles. En plus, on peut les enlever si on veut. On peut les peut-être comme ça, il peut jouer, il peut s'en servir pour euh, comme petit jouet après. Euh, maintenant, il y a des nouveaux transats euh, qui bougent tout seuls. Là, je sais pas si vous connaissez ce genre de transat. Moi, je voulais pas trop ça parce que ça fait genre. On, on pose le bébé dedans et puis on s'en occupe pas après. Après, ils sont très jolis, ça c'est sûr, et ça doit être très pratique et également. Mais euh, moi, je préférais ce genre de transat là euh, classique. Quoi. Donc voilà pour cette vidéo consacrée à notre liste de naissance. Il reste des produits dessus pour ceux qui veulent. Évidemment, ce n'est pas une obligation, mais on met quand même le lien en barre d'information. Comme ça, vous pourrez aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent en plus. Il euh, y a des choses qui peuvent paraître chères, donc vous pouvez par exemple euh, mettre euh, par exemple 10 euros et puis quelqu'un complétera, donc euh, ça c'est pas, pas un problème, euh, si vous voulez participer, il n'y a, a pas de souci. Ça y est, tu commences à t'habituer toi aux vidéos ah bah, Je trouve ça assez sympa. Ouais, bon mmh. bah on se retrouve la semaine prochaine alors. Oh oui, pourquoi pas Peut-être. Je sera présente. Peut-être à 3, on ne sait pas. Non, je pense ah, pas, pas, pas encore. <rire> Il est encore un peu tôt. Euh, non, excuse-moi, mais là... Euh... Oui, ça commence à tirer, mais euh, normalement, c'est le 21 octobre. On n'est pas encore au 21 octobre. Allez, ciao